Mijn naam is Bobak Panchout Battles, nog steeds vandaag, zondag. Ik heb er zin in vandaag. En ik zie gewoon een moeder die zijn zoon gaat supporten. Haar zoon? Haar zoon gaat supporten. Toch? Hoe, hoe, hoe vindt u het? Ja, ik vind het heel erg leuk. Spannend. Um... Ja, spannend. En hoe is dat voor jou? Ja, leuk, nieuw. Ben je zenuwachtig? Ja, heel erg. Uh, waar kom je vandaan? Uh, Rekem, dat is in België. Helemaal uit België. Ik hou van België. Oh ja? Van die ja. Vlaamse frieten en wafels. Maar wij zijn Nederlands. Wij zijn oh, u bent helemaal Nederlands. Ja, hij is geboren in Amsterdam. Hij is al vanaf zijn achtste bezig met uh, rappen, rapteksten maken en rappen. Hij was uh, in de aanloop naar hier was die heel erg uh, gemotiveerd. Toen kwam er een groot verdriet, want hij zou niet mogen meedoen omdat hij in België woonde. Dat uh, was een, uh, ja, dat was een, gro- een echt een groot verdriet, heb ik gezien. Toen kwam het bericht uh, nota bene op mijn verjaardag dat hij uh, vandaag mee mocht doen. En dan ga ik wat leuks vertellen. Hij heeft er een grote puinhoop van gemaakt. Met Waarom? Als dit jaar. Hij, hij, hij wil niet leren. Hij kan het. Hij, hij doet het gewoon niet. Hoe, hoe komt het omdat hij te vaak naar de rap niks, luistert? Niks. Het omgekeerde is, is, is waar. Vanaf het moment dat hij hoorde dat hij toch mee mocht doen... Zijn zijn cijfers van 1 naar 9 gegaan. Echt waar? Dat is echt, ja. dat is echt waar. Maar waar ligt het dan aan? Adrialino of zo, ik weet niet. Maar het is toch raar? Dat dus dan kon hij vanaf zijn tiende al gaan. Re- Hoe oud ben je? Uh, ik ben nu 15. Wat apart. Ja, ja, het is een ander kind. En de hele omgeving ziet het. Het is een ander kind. Sinds hij uh, vorige week uh, op mijn verjaardag kreeg we het bericht dat hij toch mee mocht doen. En, Dubbel feest. En ook wel in aanloop begon hij die cijfers al omhoog te gaan. Maar nou was het in één keer, uh, ja, knopjes om. Dus ik, ik hoop dat hij vandaag door de auditie heen. Ik hoop het ook. Hij heeft een mooie tekst, de performance. Ik hoop dat dat gaat omdat hij zoveel zenuwen heeft. En hij heeft in ieder geval een mooie tekst. Nou, en ik ben benieuwd. Een super tekst heeft hij geschreven als antwoord op Wilders Minderman Marokkanen. Heeft hij een super tekst. En wat ben je voor afkomst? Ik ben zelf Antilliaans. Maar... Ja. En Nederlands. Ja, en Nederlands. Oké, okay, half anti, half Nederlands. Veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Je ziet dat moeders die hun zoontje komen supporten is alleen maar liefde, toch? Ik ga even verder kijken, spreken jullie later. Ciao. Welkom bij POB Next Gen. Stel jezelf voor. Ik ben Loe, ik ben 15 jaar, kom uit België. Geboren in Amsterdam, dat was het een beetje. Oké, okay, okay, duidelijk. Uh, tegen welke van de karakters heb je jezelf voorbereid? Uh, ik heb me voorbereid tegen uh, straatjongen. De gewelddadige straatjongen? Ja. Heb je wat tegen straatjongens of zo? Wat? Heb nee. je wat tegen straatjongens? Nee, gewoon dat ze blowen in plaats van die dingen doen. Dat ze blowen in plaats van die dingen? Oké, okay. nou, er staat eentje naast je. Oké. Okay. Je hebt één minuut de tijd, het podium is voor jou, wanneer jij er klaar voor bent, let's go. Oké. Okay. Als ik thuis kom, dan zorg ik dat ik mijn huiswerk maak. Daarna vraagt mijn ma hoe het met me gaat en hoe het met mijn punten staat. Als jij thuis komt, ach, jou ik voor de gek. Iedereen weet dat je niet naar school gaat. Je vader je daarom uit frustratie slaat je dan weer beland op straat... omdat je in de tussentijd nog niks met je leven hebt gedaan. Jij? Jij leeft het leven dat ik zou moeten leiden. Alleen ik heb me niet al te makkelijk de verkeerde kant op laten leiden. Jij in tegenstelling tot mij hebt je veel te makkelijk laten verleiden... en daar heb je nu elke dag onder te leiden alsof je komt uit lijden. In elke battle doe je dit. Ik en mijn mannen gaan je slopen. Onze guns verdienen rode lopen, dus wij niet aan kan ontkomen. Maar ik wil je zien weglopen, overleven kan niet, je zou het hopen. Ik ga je niet alleen doden, ik ga ook je ziel aan de duivel verkopen. Maar ik weet dat jij weet, dat iedereen hier weet, dat jij nooit aan een wapen zal komen. <lacht> en in het geval dat jij dat wel denkt, ben je zwaar psychotisch. België. R- dorp Rekem, postcode 3621. Breng je gang mee, je weet waar ik en mijn entourage wonen. Wat is je naam moeten doen? Bro, mag ik je naam nog één keer? Want... Ja, Darlie, maar mijn Darlie? echte naam is Loe. Hoe wat? Darlie, maar mijn echte naam is Loe. Maar heb je op, op, aangemeld als? Darlie. d a r l i Oké, 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 oké. Alright, mate. Klopt. Ja. Um, 
toen je hier op het podium kwam, kwam je heel verlegen over. Dat, dat, dat is op zich leuk, want ik hou echt van die anderdakpositie. Dat heb je ook in je lyrics gedaan. Um, dat is oké, okay, weet je wel. Alleen, het mag wel iets energieker. Weet je, je, hoeft, je hoeft niet bang te zijn, niemand, er gaat niks gebeuren. Iets meer, niet heel je stijl aanpassen. En gelijk, ik bedoel, ik weet, de vorige keer of je die mee hebt gekregen, dat hoef je niet te gaan doen. Hoe doop het ook was. Dus blijf wel bij je stijl. Um, qua teksten, ja. Ja. Het, het is een beetje... Um, dat bedoel ik niet lullig, alsof mijn opa tegen mij lul toen ik 15 was. Weet je van, ga, ga naar school, doe dit. Het is oké. Okay. Doe je huiswerk, absoluut. Heb ik ook gedaan. Het is, is het verstandigste wat je in je leven kan doen. Je hebt helemaal gelijk. Maar daardoor miste ik een beetje de hardheid in je battle. Verder, je kwam technisch... Je kwam niet slecht hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het was wel oké. Okay, maar ik zie je nog niet in Punch Out. Heel veel mensen slachten hiermee. Dus ik ga jou... Uh, in de twijfelcategorie zetten. Dat betekent uh, wat mij betreft dat het internet nog op jou kan stemmen. Dus je, dat is geen nee. Uh, maar ik wil je ook niet direct met dit zo in de punch out leak zetten, eerlijk gezegd. Ja. Duidelijk. Tim? Uh, wat, wat, wat een soort van grappig is. Uh, vroeger bij Freestyle had je een jongen die heette uh, Robian. En uh, Robian was, zeg maar, als je hem zag, was een beetje gewoon zo'n een beetje een klein mannetje. En iedereen onderschat had, dat kwam een beetje als een neertje over. Zo. Maar dan ging hij rappen. En dan bleef hij ook in die rol een soort van. Dus hij ging ook niet stoerder doen als dat hij was. En juist daardoor won hij, omdat hij zichzelf bleef. En die vibe heb ik bij jou ook een beetje. Zeg maar, zoals je opkomt, denk je van... Ah, weet je, schattig. Weet je? Ja. Maar dan ga je rappen en dan is het ook een soort van... Je bent ook 15. Je hebt het ook gewoon over huiswerk en over zulke soort dingen. Ook gewoon wat in je leven is. Je haalt er geen dingen bij die ik niet geloof, die je gewoon zomaar gaat roepen, zeg maar. En ik, voor mij werkt dat. Weet je? Ik, vind het, ik vind het tof... Als je bij jezelf blijft, omdat dan kan ik je ook echt geloven. En dat maakt het voor mij geloofwaardig. Ik ben het wel eens met Bas dat je niet in één keer naar de league kan, nu op dat niveau. Want dan ben je echt visvoer. Maar ik denk dat er best wel mensen kunnen zijn die jou toch wel daar zouden willen zien. Dus dan zou ik je ook in de twijfelcategorie zetten om te kijken hoe het, wat het publiek ervan vindt. Ja, ik, uh, ik heb sowieso ook potentie in jou gezien. Je bent nog niet op dat level. Maar ik zie wel potentie en ik kan ook waarderen dat je het gewoon real houdt. Je komt niet met, ik, ik, ik heb mijn strap, mijn oezie, dit, dat. Nee, je praat over, je gaat naar huis en je maakt je huiswerk. Gewoon, weet je? Dat gelooft iedereen ook gelijk, snap je wat ik bedoel? Dus jij houdt gewoon ruw. En um, je bent nog niet daar, maar je bent ook zeker niet weg. Je hebt potentie, dus ik zet jou ook in de twijfelcategorie. Dus de kijkers thuis gaan online stemmen of jij het door mag of niet, man. Heb je die pet uitgekozen voor de rol? Wat? Die pet? Heb je die uitgekozen omdat je tegen de straat doet ging? Of oh nee, een pet dat was gewoon mijn eerste op? pet. Dus okay. ik dacht, oh, nee, dat was mijn eerste pet. Vroeger, vroeger, maar je komt, dus, uh, je komt dus in de twijfelcategorie, dus de mensen thuis kunnen je nog doorstemmen, ja? Oké. Okay. Peace. Dank je wel, man. Dank je wel. Dali, welkom. De, ja. Hoe vond je het gaan, je voorronde? Ik vond het best wel slecht. De woordspeling waren best wel geforceerd en zo. Dus ja. Oké. Okay. Wa- waarom vond je het slecht? Wat ging er fout? Ja, ik kwam een paar keer heel... Ja, slecht uit mijn woorden. Ik kon niet echt zeggen wat ik bedoelde en wat ik had geschreven. Ja, zijn, oog, zijn neus kwam bijna in mijn oog. Dus <laughs> ja, ik heb wel een bril op, maar dan nog. was niet okay. erg. Ja. Hij was wel een beetje intimiderend. Ja. Okay, maakte dat het moeilijker voor jou? Nee, makkelijker. Want dan kan je ook weer agressiever overkomen. En dan heb je, vind ik een leukere battle. Ja. Ik blijf gewoon mezelf. Dat blijf ik gewoon. Maar ja, ik denk wel dat hij best wel gelijk had met uh, van... Dat ik meer uit mezelf moet komen en dat ik mezelf beter moet verwoorden en zo. Uh, omdat ze mij willen zien. Dat is het gewoon. <laughs> ze willen mij zien. Dus als ze jou willen zien, moeten ze op jou stemmen. Ja. En, en stel ze stemmen op jou en je mag door, wat ga je dan brengen? Uh, variatie, vooral. Veel, zoveel mogelijk variatie. Variëren met punch-out, uh, met um, be, um, bars, met performance, uh, met delivery. Ik probeer het aan te werken. Gewoon. Okay. Oftewel, stem op Daily. Ja, dat is goed man. Nou, ik hoop dat ze je doorstemmen. Heel veel succes. Ja, dankjewel.